noche vamos a comenzar a estudiar las razones del mensaje del campo. Usualmente cuando este mensaje se ha dado, se ha escuchado, inmediatamente ha creado resistencia y por el otro lado ha creado también prejuicios. Este mensaje llegó a nosotros usualmente a través de grupos disidentes. Cuando nuestros hermanos emigraron a nuestros países latinoamericanos como misioneros y trajeron el mensaje adventista, no lo trajeron en su totalidad. Por ejemplo, nos hablaron del mensaje de salud, nos hablaron de carnes no inmundas, que podemos consumir, pero las inmundas no debemos de consumirlas. No uso de tabaco, no uso de bebidas alcohólicas, y ahí se detuvo la carreta. No nos dieron nada más de ese mensaje. Nunca nos hablaron del mensaje de la educación de los hijos en casa. Nunca nos hablaron del mensaje de salir de las ciudades tampoco. Ahora, no sé las razones. Por lo tanto, cuando este mensaje fue abrazado por nosotros como pueblo, ya estaba mutilado, no sé si me explico. Le faltaban partes que tenían nuestros pioneros y tenían nuestros también aquellos que vinieron a darnos el mensaje, pero por alguna razón no lo transmitieron a nosotros. Y muchas otras cosas que realmente todavía no nos enseñaron. Quizás por temor a prejuicios o crear barreras innecesariamente, no sé las razones, pero cuando comenzó a llegar, más bien comenzó a llegar a través quizás de la vara del pastor, o quizás de otros hermanos con ideas disidentes, anti-organizacionales, hermanos que quizás se habían separado y ahora inmediatamente se levantó una barrera de oposición a ese mensaje y si usted lo hablaba, señalado inmediatamente como posible un disidente pero en esta tarde vamos a ver que el mensaje es bíblico el mensaje no se lo inventó Elena White porque es lo que algunos piensan, bueno los pioneros ellos vivían en zonas rurales y hablaron del mensaje de la vida en el campo porque era la tradición, la costumbre en aquellos años. No es cierto. Todo lo que nosotros conocemos del Espíritu de profecía está basado en lo que la palabra de Dios claramente enseña. El Espíritu de profecía no enseña ninguna nueva doctrina. Simplemente su trabajo es de lupa. No sé si me explico con una lupa. Usted pone la lupa y usted puede ver mejor lo que ya está escrito. Y no es engañado. Además, no está en lenguaje profético, que era simbólico. Usted va a los escritos y habla del papado. Claramente, no, es, no dice una bestia que surgió del mar. Eso no lo dice. Usted va a Estados Unidos, es una bestia que surge de la tierra. Eso es lo que dice, dice, es el protestantismo apóstata. Es decir, da las cosas con nombre y apellido para que usted y yo que vivimos en tiempo presente sepamos lo que ya estaba establecido en la palabra de Dios y lo que vamos a hacer en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis primero vamos a orar y les, otra vez quiero pedirles reverencia yo sé que estamos cansados quizás hay sueño, quizás hay sed pero veo que personas entran, salen, distraen gente en su teléfono todavía, por favor, este lugar Dios quiere venir a estar con nosotros por unos minutos, no hagamos nada que ahuyente su presencia, si Él se va de este lugar, usted y yo no tenemos nada que hacer en este lugar, pero si Él está en este lugar, hay muchas bendiciones para usted y para este servidor. Si es posible de rodillas, acompáñenme en la oración en esta ocasión. Oh Dios, en este momento pedimos el milagro. El milagro de que el Espíritu Santo tome nuestras mentes cansadas, embotadas, nuestros cuerpos cansados y puedas poner energía, vigor, para que podamos por unos minutos más juntos estudiar este importante tema que viene de la Palabra de Dios. Danos entendimiento quita prejuicios toda idea preconcebida sepamos ponerla a un lado y dejemos que con toda libertad el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones y también en nuestras mentes queremos la doctrina 
y queremos la práctica en la doctrina ayúdanos a estar reverentes Señor el enemigo no quiere que entendamos este mensaje en el nombre de Jesús Amén Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7 Génesis 2, 7 Leo Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente ¿cuál fue el primer regalo que Dios le dio a la familia humana? de acuerdo a lo leído la vida la vida nos hizo seres vivientes note, no tenemos un alma viviente somos seres vivientes si usted piensa que tiene un alma viviente piensa en la inmortalidad que es lo que creen muchos pero no tenemos un alma viviente, somos un alma viviente. Y de la misma forma que el aliento llegó a nosotros y trajo vida, cuando el aliento se retira, ¿cuál es la consecuencia entonces? La muerte. Y no hay conciencia en la muerte. El primer regalo fue la vida. Vamos a ver el segundo regalo. Génesis capítulo 1, el verso 26. Dice lo siguiente, y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó ¿Cuál fue el segundo regalo que Dios le dio a la familia humana? Su imagen su carácter nos hizo seres vivientes y nos dio su semejanza físicamente pero también nos dio la belleza del carácter de Dios vamos a ver el tercer regalo que Dios le dio a la familia humana vamos a regresar al capítulo 2 de Génesis verso 8 dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado ¿cuál fue el tercer regalo que Dios le dio a la familia humana? un lugar donde vivir, donde morar ¿y cuál era ese lugar? un huerto, ¿dónde se encuentran los huertos? en el campo note la ida al campo no tiene que ver con eventos finales es lo que creen muchos Ah, cuando venga la persecución me voy entonces muéstreme una cita que diga eso no hay no, cuando venga la ley dominical entonces me voy muéstreme una cita que diga eso no hay además cómo usted sabe ir al campo después de la ley dominical si usted no puede comprar ni vender ahora explíqueme eso o usted no cree en el mensaje quizás y si usted piensa que usted va a sembrar hoy y mañana va a comer de lo sembrado se está engañando lo más rápido que usted puede cultivar es rábanos y toman 25 días si usted está dispuesto a ayunar por 25 días y después comer rábano nada más pues trátelo la razón por la cual el Señor nos pide ir al campo no tiene que ver con eventos finales no tiene que ver con escondernos la tecnología que hoy día existe nadie se puede esconder tiene que ver con el desarrollo del carácter esa es la primera razón y la más importante de todas las razones note quién fue el primer campesino quién fue el primero que hizo un huerto y lo plantó 
No, no fue Adán. Dios. ¿Y cómo se llamó ese lugar? Edén. La palabra Edén significa paraíso. ¿Dónde mora Dios hoy día? Cuando Dios hizo este mundo, se nos dice que quiso extender el cielo y nos dio un pedazo del cielo y lo puso en la tierra. Es más, ese pedazo del cielo contenía el árbol de la vida. ¿Sí o no? Después del pecado, Adán y Eva no tenían acceso al árbol de la vida. Pero en el libro de Apocalipsis, en capítulo 22, encontramos el árbol de la vida. ¿Y dónde está? En el cielo. Quiere decir que antes del diluvio, Dios tomó el Edén y lo regresó al cielo. Habían querubines que no permitían la entrada de nadie al jardín del Edén por el árbol de la vida. Dios no quería pecadores inmortales. Pero le dijo a Adán, si tú eres fiel, un día regresarás a este lugar. El primer campesino que conoció la familia humana, ¿quién fue? Dios. ¿Está dispuesto a enseñarnos? Sí. Dios sabe de agricultura más que usted y que yo. ¿Dónde está el pastor Jorge? Oh, no está acá. Bueno, para que usted sepa, ¿sabe lo que significa la palabra Jorge? Agricultor. Hay un agricultor en casa. No sé si hay otro Jorge presente. ¿Hay otro Jorge? No hay nadie más Jorge. Bueno, la palabra, el origen de la palabra Jorge significa agricultor. Y cuando Dios hace ahora al ser humano, dice que tomó al hombre y lo puso donde. No es iniciativa humana, es iniciativa divina. Y lo que Dios hace es perfecto. Vamos a leerlo por segunda vez. Capítulo 2. Vamos a pasar al verso 15. Dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en la ciudad de Oaxaca. ¿Es lo que dice sus Biblias? Ok, yo quiero ver. Yo a veces leo mal, a veces ustedes leen bien. Y lo puso donde? En el huerto de El Edén para que lo labrase y lo guardase vamos a tenernos ahí hay una lección muy importante la palabra Edén como el significado es paraíso pero en el original es femenino y Dios le dijo a Adán yo quiero que tú comiences a cultivar la tierra la cuides y la labres para enseñarte cómo atender a tu esposa después oígame esto está profundo estos esposos corajudos y enojones ¿qué necesitan? ir al campo se los voy a leer dice la inspiración escuchen esta cita inspirada después vamos a regresar a Génesis escuchen dice lo siguiente En las leyes que dio Dios para el cultivo del suelo, escuchen esta frase, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Se nos ha dicho. El yo, el orgullo, el egoísmo. Camino a Cristo, caminos, capítulo 5, dice que la batalla más severa que tenemos que pelear es contra nosotros mismos. el egoísmo y cuando el Señor llevó a su pueblo y lo sacó de Egipto ¿qué estaba haciendo el pueblo en Egipto? construyendo las ciudades ¿de quién? del faraón y el Señor lo sacó de Egipto y lo puso ahora en la tierra prometida dice que en las leyes que le dio a su pueblo para cultivar la tierra estaban las enseñanzas para vencer ¿qué? el egoísmo óigame comenzamos a darnos cuenta de la importancia de lo que estamos hablando esta tarde no estamos hablando de eventos finales Estamos hablando del presente. Escuche. Y poner en ellos inclinaciones por las cosas espirituales. ¿Usted nota que el campesino es más sencillo? ¿Más humilde? ¿Más calmado? ¿Más tranquilo? ¿Acostumbrado a vivir con poco? ¿Bueno o malo? ¿Bueno? 
Pero Satanás nos ha hecho pensar que es que tenemos que ir a las ciudades. Tenemos que establecernos, trabajar en una empresa, tener una profesión. Y no es que estemos en contra de trabajar en empresas ni tener profesiones. Pero el Señor nos puso a nosotros ahora con este problema tan inmenso que todos tenemos del orgullo y nos lleva al campo para que usted ahora, al igual que este servidor, podamos vencer el orgullo y poner en nosotros inclinaciones por las cosas espirituales. Los grandes hombres de la Biblia, ¿dónde fueron formados? En el campo. Véalos todos. No, ¿Dónde usted cree que Noé construyó el arca? En el centro de la ciudad. Imposible. Tuvo que ser en el campo. Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, Moisés. Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto, ¿sí o no? Y cuidar allí el rebaño de sus suegros. Para que ese hombre orgulloso, dice el libro de Hechos, capítulo 7, que Moisés fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Y el Señor tuvo que llevarlo para desaprenderlo de Egipto. Y aprender humildad y sencillez. Y fue el hombre más humilde que ha caminado en este mundo después de Jesús. Y usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos que vencer ese orgullo en nosotros. Por eso es que esta obra no avanza, queridos. Estamos muy divididos. Estamos muy peleando entre nosotros. Y yo soy de fulano, y yo soy de sutano, y yo sigo a sutano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El apóstol Pablo encontró ese problema en Corintios. No que yo soy de Apolo, no que yo soy de Cefa, no que yo soy de Pablo. Y dice, eso es tontería. Jesús es la cabeza de su iglesia. Gracias a Dios que puede levantar hombres y mujeres que tienen un buen mensaje. Gloria a Dios. Pero no lo seguimos a ellos, seguimos a Jesús. Pero la obra está dividida en México, por eso déjeme decirle. Y una casa dividida no puede permanecer. Y al menos que nos demos cuenta que tenemos que poner esas cosas y diferencias a un lado. Y no estoy abogando a favor de nadie ni condenando a nadie. Yo ni conozco la situación. Algo nada más he escuchado. Esta hora no puede avanzar. Porque Jesús es un Dios de orden. Dice que este pueblo ella lo vio marchando como ejército, como soldado, uno detrás de otro. Dice que era un cuadrado perfecto y marchaban en la misma dirección. Primero se escrito, usted puede ver ese, esa, esa visión. Pero estaban, dice, caminando sobre la plataforma del mensaje de los tres ángeles. Continúa la cita diciendo, Canaán sería como el Edén si obedecía la palabra de Dios. Canaán es desértico sí pero sería como que como el Edén si seguían las palabras e instrucciones de Dios vamos a regresar a la lectura a ver qué otros regalos Dios le dio a la familia humana el primero la vida el segundo su carácter el tercero los puso a vivir en el jardín del Edén para que el hombre y la mujer allí pudiesen ahora ellos morar no porque había ley dominical que venía porque ni pecado había en ese momento de la historia era porque era el mejor lugar para ellos vivir, es el lugar donde mora Dios Dios mora en el Edén en los cielos lo cuarto lo, lo, lo acabamos de leer no tan solo les dio su lugar de morar o vivir, les dio también su trabajo, ¿cuál fue su trabajo? cultivar la tierra pregunto yo ¿será importante el trabajo del agricultor hoy día? ¿cuántos dependemos del agricultor? al menos dos veces al día nos gusta ¿verdad? y si es tres mejor es decir el, el trabajo del agricultor es indispensable y usted no conoce un campesino desempleado no hay porque siempre hay trabajo en la agricultura el tiempo de arar, el tiempo de sembrar, el tiempo de podar, el tiempo de cultivar, el tiempo de esto. ¡Siempre hay trabajo! Y si usted no lo cree, venga a mi casa. En el verano, que es cuando cultivamos. Tengo tres juguetes, un pico, una pala y un asadón. Usted escoja cual quiere jugar. Y le damos esa herramienta y todo el día la puede usar sin ningún problema. 
Porque nunca hay campesinos desempleados Número dos, no tan solo no hay campesinos desempleados Sino que ahora el hombre no tenía un patrón, un jefe El plan de Dios no era que el hombre dependiera del hombre Para su sustento Y es lo que muchos hoy día suceden con ellos Pero pronto estas empresas pedirán lealtad Y si usted está acostumbrado a su buen cheque Y a su buen salario Y a sus beneficios que usted tiene Le va a ser más difícil tomar su decisión a favor de la, de la verdad el hombre no tenía problemas con sindicatos o uniones laborales. Estos sindicatos serán una de las peores agencias, se nos ha dicho al final de la historia, donde están uniendo a las gentes como bultos para ser quemados. Y que mientras pertenecemos a esas uniones o sindicatos, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que entender lo que está escrito, pueblo. Número cuatro, el hombre era libre. Si quería tomar una semana para venir al campamento de Oaxaca, no tenía problema, porque no tenía jefe. Encerraba sus animalitos y ponía sus palas de fuera y su asadón y decía, nos vemos la semana que viene. Muchos no vinieron por eso, están comprometidos. De 8 a 5 hay una tarjetita que marcar, ¡Tun, tin, 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 tin! son esclavos, pagados, es la diferencia. Dios no quería eso para, para el pueblo de Dios. Él sabía que llegaría el, el momento donde ahora estas grandes empresas y corporaciones pedirían lealtad y no sería fácil desligarnos de repente de estas comodidades que hemos tenido por años. ¿Qué más le dio Dios en el tiempo que nos queda para estudiar en esta tarde? Vamos a seguir nuestro estudio. Vemos que Dios le dio un trabajo al hombre. No le dio una tarjeta de crédito. No le abrió una cuenta en Bancomer. No tampoco lo puso a depender del gobierno. Le dijo, Adán, si tú trabajas, yo voy a bendecir el trabajo de tus manos. ¿Saben por qué el campesino es pobre hoy día? Porque no es campesino. El campesino cultiva lo más importante que es la comida. Digamos, yo estuve visitando Puebla hace un tiempo atrás. En ese lugar cultivan cacahuates, frijoles, maíz. ¿Saben cuánto vendían el kilo de maíz? En aquellos hace cuatro años atrás, cinco pesos el kilo de maíz. ¿Saben que después iban a comprar un kilo de tortillas? Y se lo vendían en 30 pesos. El problema del campesino es que sabe producir, pero no sabe qué hacer con lo que produce. Y los hermanos, ¿cómo ustedes? Ustedes tienen la materia prima más importante del planeta. Con ese maíz ustedes tienen que aprender a hacer diferentes productos y venderlos. ¿Cómo es que ustedes lo venden por 5 pesos el kilo de maíz y después cobran, compran el kilo de tortilla por 30 pesos? ¿Cómo usted puede ser rico de esa forma? Y aquel que no ha hecho nada, nada más está moliendo, se gana 25 pesos. Y usted que tuvo que trabajar tres meses, porque toma tres meses para el maíz, cinco pesos el kilo. ¿Cómo usted puede vivir? Lo mismo con el cacahuate. ¿Sabe cuántas cosas usted puede hacer de cacahuate? galletas, panes, bebidas ustedes tienen que tomar esa materia prima procesarla ustedes mismos y ponerla en venta a la gente usted tiene el maíz usted venda las tortillas también oh, nunca se le prendió el foco y lo mismo con el frijol entonces ustedes tienen que, que pensar como el campesino bueno de qué forma lo que Dios me ha dado y Dios en abundancia un grano de maíz usted lo siembra y de, y de ese grano de maíz salen tres mazorcas o elotes como usted le conozca por lo menos tres y cada uno tiene aproximadamente mil granos ¿cuántos granos Dios le dio de un grano? tres mil granos aproximadamente Dios no suma Dios multiplica no sé si me explico en esta tarde Usted siembra aguacate, una semilla, con la que le llaman hueso. 
Pero si usted siembra hueso no sale nada. Pero bueno, vamos a usar... Usted siembra esa semilla de aguacate. Ese árbol de aguacate le va a dar aguacates por 60 a 80 años. ¿Y saben cuántos aguacates? Al menos va a tener 250 aguacates cada cosecha. Dios abundantemente. Usted siembra un frijolito, un granito de frijol, ¿y cuánto frijol no sale? Bastante. Porque Dios da abundantemente. Pero tenemos que saber qué hacer con ese producto para que realmente podamos obtener los beneficios del producto y no que otros se enriquezcan a costa del pobre campesino. ¿Qué más Dios le dio a la familia humana? Vamos a seguir nuestra lectura. Vamos al capítulo 2, versículo de 21 al 24. Y Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo a Adán, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo quinto que Dios le dio a la familia humana fue el matrimonio. El matrimonio. Pero el matrimonio es obra de Dios, no del ser humano. ¿Cuál fue el primer rostro que contempló Adán cuando fue creado? El de Dios. ¿Cuál fue la primera relación que tuvo Adán cuando fue hecho? Con Dios. Él, él no sabía nada de Eva. Y cuando Eva fue creada, ¿quién fue el primer rostro que contempló Eva también? El de Dios. Ella no conocía a Adán, ni sabía que existía Adán. ¿Y cuál fue la primera relación que tuvo Eva? Con Dios. ¿Cuál es la primera relación para cada ser humano? Con Dios. Jóvenes, no se casen con personas que no creen en Dios, ni tienen una relación con Dios, ni forman parte de este mensaje. Eso es un gran error. Muchas veces nos casamos con personas, no las vamos a cambiar. Usted no cambia a nadie, porque usted no puede cambiar ni un cabello de su cabeza. Mucho menos el corazón de otra persona. El 80% de los que se casan con personas que no son de nuestra fe, terminan uniéndose con ellos, no ellos con nosotros. Y lamentablemente, usualmente son las mujeres las que toman esa decisión. Espere que el Señor le traiga a Adán. O joven, espere que el Señor le traiga a Eva. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que Dios ahora creó el matrimonio. ¿Y qué más hizo en el matrimonio? Leamos como sigue. Dice lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne si cuando Dios creó el matrimonio lo creó con una identidad única cada matrimonio pregunto yo ¿Adán ya tenía trabajo cuando se casó? ¿sí? ¿sabía trabajar Adán? ¿podía mantener a su esposa? ¿sí? ¿tenía casa Adán donde llevar a su familia? ¿sí? entonces si usted se va a casar con alguien y no tiene trabajo es señal de qué? de, de que no está listo para el matrimonio ¿Sabe, padres? Dios nos ha dicho infiradamente que es un pecado entregar a nuestras hijas a un hombre que no las puede mantener. Es un pecado. Yo tengo dos hijas en casa, 25 y 20 años cada una de ellas. Y déjenme decirles, cuando comiencen a llegar los opilotes, o ¿cómo se llaman? Los candidatos, los candidatos, ¿no? Los gavilanes. Ok, no sé cómo se llamaban por acá. Tienen que pasar por el filtro de papá. Porque eso es el filtro para mis hijas. Nos ha costado mucho trabajo a mi esposa y a mí educar a esas muchachitas. Y déjenme decirles, yo no soy muy romántico con los hombres. Así que no va a ser muy fácil. Eh, cuando venga el joven va a tocar la puerta. ¿Quién le va a abrir la puerta? Piensen ustedes. Buenas noches, joven. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Trabaja, no. Adiós. Ni, no pierda tiempo, ni pierda tiempo. Claro, porque es un pecado entregar a mi hija a un hombre que no la va a mantener. Ahora, no tiene que darle riquezas, pero sí lo básico. Sí lo básico. Digamos que ahora Dios estableció el matrimonio 
Le dijo a Adán y a Eva, la prioridad de ustedes es el matrimonio, ya no son sus padres. ¿Hay que amar y honrar a los padres? Claro que sí. Pero la prioridad ahora es el matrimonio, no son los hijos tampoco. Todavía no habían hijos. La primera relación, humanamente hablando, más estrecha es la relación del matrimonio. Eso no lo entendemos porque muchas veces ahora nos casamos, el hombre se sumerge en su negocio, en su ministerio, en lo que tenga, la mujer ahora se envuelve como madre y, y sí, es una fabulosa madre pero está ausente y el hombre es un fabuloso hombre de negocio o ministerio, lo que tenga, pero está ausente en casa. Y pensamos, no, es que vivimos para nuestros hijos. No, 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 usted vive para Dios en primer lugar. En segundo lugar, la relación de matrimonio es la segunda. En tercer lugar, la relación con los hijos es la tercera. Vemos, dice, deja a tu padre y a tu madre, no dejarlos de rechazo, sino no vivas con ellos, no dependas de ellos, ten tu propio hogar, mantén a tu esposa y yo te voy a bendecir. ¿Qué más Dios le dio a la familia humana? Capítulo 1 de, 1 de Génesis, verso 29. Génesis 1, 29. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda vaca que tiene becerro. ¿No? Ya me están fallando los lentes a mí, ya. será por los años. ¿No? Vamos a leer otra vez, entonces. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la, la faz de toda la tierra y toda gallina que pone huevos. ¿Tampoco está eso? Eh? Esta versión mía está equivocada parece Ah, todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla ¿Os será para qué? Le asignó Dios una dieta al ser humano ¿Será porque Adán tenía cáncer? Y tenía que ser sanado, ¿verdad? ¿O oh, era Eva la que estaba enferma? ¿O había perfecta salud? ¿Cuál es la mejor alimentación para mantener la salud? Y aún si se pierde, restaurar la salud. Génesis 1.29 Esta palabra que encontramos aquí, Dios, Dios, tan solo se encuentra una vez más en toda la Biblia, que es en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 5, cuando Nabucodonosor le asignó la dieta a los jóvenes hebreos. Sí, Nabucodonosor estaba usurpando el lugar de Dios al darle una dieta diferente a ellos pero ellos propusieron en su corazón que no se van a contaminar con la dieta del rey queridos la razón del mensaje de salud en primer lugar no es la salud es el carácter es el carácter lo único que llevaremos al cielo ¿saben lo que es? y no es el que tenemos no es el que tenemos es el carácter de Jesús y la razón primaria del mensaje de salud no es que vivamos unos añitos más y nos perdamos, no, y nos tengamos que quemar más en el lago de fuego. Esa no es la razón del mensaje de salud, es que podamos tener el carácter de Jesús. ¿Por qué piensan ustedes que la gente viene a la iglesia y se duerme? La mente está embotada. Usted viene los sábados de la mañana y parece un hotel este lugar a veces. No, es que el pastor es aburrido. Un momento, ustedes pueden ver un partido de dos horas que hace un solo gol en dos horas, un solo gol en dos horas y es tremendo partido. ¿Sí o no? Las chivas y las águilas. ¡Uh, eso está bueno! Y estamos despiertos. Y si se va a tiempo esta, oiga, es mejor partido todavía. Pero viene el pastor, el ministro, el anciano, quien sea, por 45 minutos y parece un trueno lo que está pasando acá. Querida iglesia, ustedes se ríen, pero no es para reírse. ¿Saben que Satanás ha preparado las cosas para que eso suceda? Dice que cuando venimos a la iglesia, él prepara las cosas antes que lleguemos y una de las cosas que usa es la dieta. El sábado de la mañana la gente no desayuna usualmente. ¿Qué sucede cuando usted no desayuna? Se pone hipoglicémico, le baja el, el, el nivel de azúcar en la sangre y a las 10, a las 11 de la mañana usted no puede. Está dormido y los niños que les damos cereales llenos de azúcar con leche y se hace alcohol y los niños están brincando, entonces... Decimos, no es que salió el papá. No, no es hereditario. 
es que no entendemos los principios de salud y la razón por la cual fueron dadas no es nada más para evitar cáncer y hipertensión no, eso es el beneficio secundario el beneficio primario es que podamos entender la voz de Dios y la podamos apreciar ¿puede un, cuerp un cuerpo enfermo hacer obra misionera? no cuando usted está enfermo con dolor de cabeza afiebrado usted puede sentarse a leer la Biblia y disfrutar del estudio de la palabra de Dios tampoco porque en la enfermedad no podemos enfatizar el, el estudio, la palabra de Dios. Cuando hay enfermedad tenemos que buscar la causa, sanarla por la gracia de Dios y restaurar nuestra mente. Póngase a pensar, cuando un perrito está enfermo, los perritos se enferman de vez en cuando, ¿qué hace el perrito enfermo? Come sacate, ¿sí o no? Se echa al sol, toma agua y ¿qué pasa 24 horas más tarde con el perrito enfermo? Usted lo ve con la colita ya moviéndolo, está sanito. El ser humano se enferma, se mete en una habitación, cierra puertas, cierra ventanas, no se baña y toma caldo de animales muertos. Y le toma una semana a restaurarse. Y somos, oh, somos tan inteligentes, ¿cuál es más inteligente? El perro nosotros, no contestemos, no nos conviene la respuesta. No entendemos estas cosas. El mensaje de salud, lo primario no es la salud, es el carácter. Es el carácter. Nos espera un tiempo donde no podemos comprar ni vender y vamos a pasar hambre. ¿Qué sucede cuando tenemos hambre? ¿Estamos calmados y de buen humor? ¿O estamos enojados y frustrados? Mira qué hora es. Todavía la cena no está preparada. ¿Cuándo vamos a comer? ¿No te das cuenta que tengo hambre? Por un plato de frijoles. Jesús pidió agua, ¿qué le dieron a tomar? ¿Y cómo respondió Jesús? Me la van a pagar, ¿eh? Me la van a pagar. ¿eh? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Intercedió Jesús por ellos? Sí. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Cuando no hayan tacos, ni salsa ni crema para ponerle al taco. Señor, si hoy día no hay comida lléname con tu espíritu al menos Señor el conflicto de los siglos dice que nos esperan tiempos donde tenemos que desarrollar paciencia porque hay, va a haber demora dice que tenemos que pasar hambre y tenemos también que mantenernos calmados y tranquilos y la comida hoy día controla al 99.9 de las personas del planeta tierra y el Señor nos quiere ayudar a darnos cuenta que es importante la alimentación, sí lo es. Pero más importante es la belleza del carácter. Y esa es la razón primaria del mensaje de salud. ¿Qué más? Ya nos acercamos al fin. Versículo 25, capítulo 12, Génesis. Dicen, y estaban ambos juntos, desnudos, Adán y su vecina, y no se avergonzaban. Oh, ustedes no están leyendo sus Biblias entonces. Adán y su mujer, su esposa. Dios nos hizo seres sexuales y nos regaló el don de la sexualidad. No sé si me explico en esta noche. Dentro de la cultura hispana hay mucho mito en esa área. Porque tenemos el pensar católico que el sexo es malo, no. El sexo es bueno, Dios lo hizo y lo regaló. Y no es tan solo para procreación, es para placer también. Dice que ambos estaban como desnudos y no se avergonzaban. Adán y no era su novia antes del, y su esposa era después del matrimonio. Y hoy día hay serios problemas en esa área también. Porque muchas esposas tan solo se sienten usadas. El hombre las ignora, las maltrata, las critica. Y al final del día, ahora se convierte en un perromántico. Y dice la mujer, ¿y dónde salió este hombre? Yo no lo conozco. 
Todo el día me ignoró, me criticó, me insultó, se peleó conmigo y ahora quiere ser Mister Romántico. No, yo tengo sueño. Vamos a dormir. Y el hombre dice, ah, no me quieres. Ya tienes otro seguro por ahí. ¿Quién es? Ustedes se ríen, pero hay muchos problemas en esa área. Dentro del pueblo de Dios. Satanás está destruyendo muchos matrimonios a través de la sexualidad. Está, está trayendo mucha división. Usan el sexo para comprarse. Bueno, si me das esto, te doy esto, ¿eh? Dando y dando. Si no, el sofá. El sofá. Queridos, esto es serio. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que el sexo dentro del matrimonio fuera una razón de placer y de gozo. Fuera el poste. Pero tan solo usted puede, no puede vivir de poste nada más, ¿verdad? Hay que comer otras cositas y viene el postre. Y tenemos que arreglar esas áreas. Donde el esposo no se sienta rechazado, pero la esposa no se sienta usada nada más. Donde realmente haya gozo cuando ambos, con la bendición de Dios, pueden unirse en placer sexual. Porque es el plan de Dios. Y eso cierra las puertas para que muchas tentaciones no entren en la mente de los hombres primordialmente pero también de las mujeres el 57% de los hombres que vienen a las iglesias hoy día 57% de los hombres que vienen a la iglesia hoy día al menos una vez por semana van a ver pornografía en su teléfono ¿por qué? porque no hay nada en casa y al menos quieren ver ya que no pueden hacer al menos ver ¿En serio? Esposos que vienen a la iglesia adictos a la pornografía. 46% de las mujeres que vienen a la iglesia adictas al menos una vez por semana visitan sitios pornográficos. Y el 37% de los pastores al menos una vez por semana visitan sitios pornográficos. Póngase a pensar la crisis que tenemos nada más en el área de la pornografía. No estamos hablando de masturbación. Y no estamos hablando de otras aberraciones en esta noche nada más. Estamos hablando de un solo área. El Señor tiene que hacer una obra muy profunda en nosotros, pueblo de Dios. Porque hay una gran crisis dentro del movimiento de verdad presente en sus familias. No tienen idea cuántas llamadas recibimos de personas que ni conocemos. De diferentes países. En esta área. Personas que ya son abuelos, no padres y esposos, abuelos y abuelas, enfrentando desafíos en esta área. Si en esta noche fuéramos honestos, reconoceríamos que en algunos de nosotros ese desafío existe hoy día. Vemos cinco minutos, ya terminamos. Buen tiempo. Vamos al último punto que Dios le dio a la familia humana y mañana seguiremos el estudio. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Cuál fue el último regalo que Dios le dio a la familia humana? El sábado sábado ¿qué dice el cuarto mandamiento? acordarte haz del día de sábado para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios no harás en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ¿qué institución está hablando ahí? la familia No está hablando al vecino de mi familia. Dice tú, es singular, me está hablando a mí. Ni tú, ni tu hijo, y ni tu hija. Y si tengo hijo y tengo hija, ¿qué tengo también? 
esposa el sábado fue hecho para la familia ¿cuál es el día más cargado usualmente para nosotros? no es un día familiar nuestros hijos ¡ay qué bueno! se aproxima el sábado ¡qué lindo! y los jóvenes ¡ay, ay, ay! otro sábado sentado en esa iglesia todo el día puras juntas y reuniones y cultos ¡uy, uy, uy! ¿ustedes piensan que van a dar su vida por el sábado? los estamos preparando para la marca de la bestia el sábado lo aborrecen es tedioso, es aburrido, es largo, es formal, es frío. Tiene que haber una reforma en la observancia del sábado, queridos. Una reforma. Una de las razones que mi esposa y yo fuimos al campo fue por eso. Pastor de iglesia, este servidor. Ocho y media comenzaba el repaso de la lección para los maestros. 9 y 15, Sociedad de Escuela Sabática. 11, el tema. No, oh, perdón. Antes de eso, yo enseñaba la lección de visitas. El tema a las 11 de la mañana. Terminaba el culto y le decía a mi esposa, mira, ve a la casa, yo tengo cosas que hacer. Tengo, hay gente en el hospital, hay gente que me quiere ver, tengo que hablar con ellos. No cuentes conmigo. A las 3 de la tarde había obra misionera. A las 5 de la tarde era Sociedad de Jóvenes. Se ponía el sábado, había junta de ancianos, había junta de jóvenes, había junta con escuela sabática, había junta de iglesia. Llegaba yo a mi casa a las 11 de la noche, cansado, extenuado, y mis hijos dormidos y mi esposa también. No pasamos absolutamente un minuto juntos. ¿Eso es un sábado de gozo? No. Y nuestros hijos comenzaban a reclamarnos. Papi, el sábado. Oh, hijo, que yo tengo que, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Se me acababan los dedos. Y bueno, no más. Y nos fuimos al campo. Eh, festimos a la iglesia. Participamos en ella. Yo soy anciano en mi iglesia, soy maestro de escuela sabática. Me toca predicar a veces, una vez al mes. El pastor tan solo va una vez al mes. Que tiene tres iglesias, va una vez al mes, nada más. Así que ayudamos. Pero en la tarde no hay compromisos caminamos en las montañas llevamos nuestras lanchas a los ríos invitamos a otros a caminar con nosotros a comer juntos en la casa una vez por semana vamos y alimentamos a la gente que no tiene casa en las calles visitamos una vez al mes a aquellos que están en, las, en los asilos de ancianos que están abandonados prácticamente les cantamos Vamos con nuestros hijos, le leemos las palabras de Dios. No, no permiten predicar, pero podemos cantarle y leer la Biblia y orar con ellos. Y nos traen 50, 60 ancianitos. Una vez al mes, una vez al mes, como dije, vamos con aquellos desamparados. Y completamente cambió el foco y el énfasis del sábado en mi hogar. Ahora había gozos. Podíamos comer juntos al mediodía. Podíamos cenar juntos en la tarde. Había tiempo para ellos, hijos, que les gusta hacer este sábado? Ustedes escogen la actividad, no yo, ustedes. Déjenme decirles, tienen una lista, ¿eh? Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos invitar a fulano, a mi amiguito. Vamos, vamos, no hay problemas. Y comenzó a cambiar el enfoque. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo hoy día. Nuestros sábados están tan llenos de actividades, son buenas pero nos quitan el gozo de la observancia del día de sábado. Y nuestros jóvenes están aburridos todo el día. Las familias fraccionadas, papá se sienta aquí porque es diácono, mamá se sienta allá porque es la diaconisa en la puerta, los hijos están en el sonido y quién sabe, ni en la iglesia están juntos. Y eso no puede continuar así, porque Dios creó para que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Tenía en mente su familia y mi familia. Se nos llama claramente, hay un capítulo completo que se llama La Reforma en la Observancia del Sábado. ¡Léalo! Y cómo debe ser orientado ahora a Dios, pero también debe ser orientado a la familia, sobre todo a aquellos menores de edad, nuestros hijos, para hacer de él un día de gozo. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche.